バンコクの労働者の皆さんズドラーストビーチェイ司会進行の小ハーリナリッカーヤです前回の動画も引き続きご視聴やご支援本当にありがとうございましたアップデートお疲れ様リッカさらに聞き取りやすい声になりましたね先輩お任せにしてもタイトルの赤い闇って何さなんだか不穏なフレーズだね映画好きの人ならピンとくるかもねいつも以上に重たい内容よ頑張ってついてきてちょうだい例によって限界まで詰め込んじゃったけど一つずつみんなで一緒に学んでいきましょうそれではソビエト同盟を象徴する超巨大な経済システムグラーグについて掘り下げていこうか経済システムソ連版の強制収容所ってくらいに思ってたけど先輩いつものことですがあははそうだったねこのテーマの主な参考文献はアンアップルバームさんのグラーグを中心にオーランド・オファイジズさんのささやく人々パーベル・ボレンさんの意思に反してを用いるよ大まかな概要を先に知っておきたいかなドイツの収容所なら映画で見る機会があるけれどソ連となるとなかなかねそうだねまずは規模の話から始めてみようかアップルバームさんが記述しているようにソビエト同盟の収容所や特別居留地労働キャンプといった収容所群島は30年代初頭から拡大を始めスターリンが死去する1950年代まで一貫して肥大化し続けた1929年から53年の間にグラーグシステムを通過することになった人間の数は実に1800万人これらの人々はソ連全土の共和国に築かれた476もの収容施設で強制労働に従事し、独ソ戦中には食料不足と疫病で200万を超える死者が出た。スターリン体制下のテロルというより広い文脈では、これに加えて約600万人がカザフスタンの草原やシベリアの森林地帯、さらには北極圏の壁地へと強制移住させられました。これらを合計した2400万人はロシア政府の公式統計であり、戦争不良や占領地から移送された外国民間人、戦後のろ過収容所で労働に従事させられた470万人は含まれていません。このため、グラーグシステムを含めたソ連邦全土で強制労働に就かされた人々の総計は2870万人に達します。グラーグ行きすら許されずに銃殺された人数はおよそ80万人。これに農業集団化や飢餓輸出によって死亡したとされる500万から700万の人々を加えなければいけません。さらにフレブニュークさんの書籍によれば、これらの数字は人民の敵の家族として全財産を奪われた人々、両親を逮捕されて孤児となった数十万の子供、あるいは逮捕、中間、尋問などによって心身に一生消えない傷を負った人々は含まれていません。このため、スターリン体制下でハードあるいはソフトを問わず、何らかの抑圧措置を受けた人々全てを合計すると、その数は6000万人を優に上回るとされています。改めて聞くと本当、本当に感覚が増しするわね。とはいえ、壁地への追放で国内の危険分子を一掃し、社会への負債を払わせる政策は、無論ソ連の千倍特許ではなかったわ。ジョージ王朝時代の英国は犯罪者をオーストラリアへとルケイに処し、一方のフランスはガイエナへ追放し、そしてポルトガルはモザンビークに厄介払いした。ソ連なら国内にいくらでも土地が有り余っていたってわけだ。ただ、こうした帝国の植民地と、19世紀末から姿を現し始めた強制収容所には一つの明確な違いがあった。アップルバームさんも述べているように、収容所に送られる人々の選定は、彼らが何をしたかではなく、誰であったかで決定されることになった。そして、人種に基づいて選別を行ったナチスとは異なり、スターリン政権が借り出そうとした敵の範囲はあまりにも暴漠としていた。ローレンス・リースさんは次のように叙述しているよ。ヒトラーとは違い、スターリンは曖昧な概念を特に好んだ。例えば、クラークが正確には何を意味しているのか誰も知り得なかった。この農民はクラークに分類されるほど裕福なのかそうでないのか、意見の分かれるところである。同じくスターリンは、人民の敵という言葉を正確に定義することは決してなかった。ベリアがスターリンの受け売りだと主張する見方とは、漠然としていると同時にあらゆる可能性を含有し得るものだった。彼が国家保安部の同僚に対して曰く、人民の敵とは単にサボタージュをするもののことではない。党の路線の正しさを疑うものだ。そういう連中が大勢いる以上、殲滅するのが我々の仕事だ。党が決めれば誰でも敵になる可能性があるってこと、だね。さて、グラーグの歴史は内戦直後の1920年代、白海に浮かぶソロベツキー島の特別収容所から始まった。当初の運営は帝政時代と変わらず、囚われた政治犯は自由に討論し、手紙を出し、反ストを行ってボリシェビキ政権に抵抗していた。しかし、元商人の囚人であるナフタリー・フレンケルが、収容所の被災賛成を痛烈に批判する手紙を出すとそれが野望だとスターリンの目に留まった。彼は習慣からわずか1年にして囚人から監修と昇格し、まるで経営コンサルタントが破綻した会社を再生するかのように合理化を実施し、囚人の再教育という建前は完全に捨て去られ、生産性に貢献しない要素は次々と切り捨てられていった。具体的には雑誌や新聞の発刊停止、さらに集会の禁止ね。唯一残ったのは博物館と劇場だけど、これは島の外からやってきたお偉いさんに見せるためのもの。
、極寒の環境でデータの採掘や林業に従事することは、都会の出身者が多い政治犯にはひどく答えたでしょうね。ソロベツキー収容所の成功を模範としてソ連各地にこの方式が輸出されるようになるのに時間はかからなかったそして囚人の役割が労働単位として修練した結果それまで厳密に惹かれていた刑事犯と政治犯の境界線が失われていったこのことはつまり彼ら囚人を管理するための組織もまた一元化されることを意味した1929年4月13日に行われた特別委員会で通常収容所と特別収容所の区別をなくした統一的な労働キャンプの設立が決定この新しい収容施設の管理を一手に任されたのが、メンジンスキー率いる国家政治保安部、すなわちゲーペーウ。そして収容所特別部から解明された官僚組織の正式名称は、強制労働収容所中央管理局、ロシア語の頭文字を取ってフラーグとして国内外に知られるようになった。ここで初めて名前が出てくるのね。この時点でスターリンは反対派との戦争に勝利しており、1928年にはすでに第一次五カ年計画がスタートしていました。先進国に立ち遅れること100年。我々はこの見学を10年で埋めなければならない。我々が成し遂げるか、さもなくが奴らが我々を粉砕するか、二つに一つだ。このスローガンのもと猛然と進められた工業化を達成するためには、石炭やガス、木材などの天然資源が必要ですが、それらはヨーロッパロシアの分だけでは到底足りず、シベリア、カザフスタン、北北から手に入れる必要があります。シベリアはただでさえ過疎地域であり、カザフスタンは後の集団化で人口の3分の1が消滅したため、開発には新たに大量の人手を要します。さらに大量の機械設備を買い付けるための外貨も必要で、ちょうど大陸の反対側の小島地方で地質学者が金を発見したばかりでした。こうして、囚人の移送先は決まりました。アップルバウムさんの意図の記述は、グラーグの開発に異常のまでの熱意を持って取り組んだスターリンの真理を知る上で、大きな手がかりとなりますあるいはスターリンは歴史的洗礼に触発されたのかもしれないロバート・タッカーはピョートル大帝に対するスターリンの脅迫にも似たとりわけ強い関心について明らかにしているピョートルは大量の濃度と奴隷労働を駆使し工学と建設の分野において偉業を成し遂げたロシアの支配者であるロシアの歴史では伝統的にピョートル大帝は残酷にして偉大な指導者として記憶されているそして残酷であると同時に偉大であることはロシアにおいては矛盾しているとは見なされないサンクトペテルブルクの美しさには誰もが感じるがその都市の建設のためにどれだけの濃度が死ぬことになったのか誰も覚えてはいない政治的歴史的心理的インスピレーションが何であれグラーグの最初期からスターリンの収容所に多大な関心を抱きその発展に少なからざる影響を及ぼしたことは確かである例えばソビエト同盟の全収容所と刑務所の管理を通常の司法制度からゲーペーユーの手に移すという重大な命令を下したのはほぼ間違いなくスターリンである全く状況的ではあるが興味深い証拠の数々が提示しているのは30年代後半から40年代にかけての大量逮捕は多くの人がそうと考えてしまいがちなスターリンが敵であると認識したかその可能性があると信じた人々を罰するために行ったのではなく奴隷の労働力を欲する彼の願望を満たすために実施されたのではないかということである現在に至るまでの収容所に関してロシア史の最も権威ある歴史家たちはこう指摘している収容所軍の経済活動の成功とそれらに移送された囚人の数との間には明白な相関関係がある事実彼らが主張するように権犯罪に対する判決が突然厳しさを増した時期とは労働キャンプの拡大によって緊急に大量の囚人が必要になったというまさにその自分なのであり偶然ではなかったのであるポリアンサーの方の表紙がこの上なく恐ろしくなってきたこのソロベツキー方式が大々的に活用されたのが1931年の八海運河の建設だね全長 227km、5つのダムと19の席を備えた巨大な運河を掘削するため集められた17万人の囚人が、機械類を一切使わず原始的な手作りの道具で掘り進め、わずか21ヶ月の後期で完成までこぎつけた。この一大事業の間だけで、アップルバームさんの記述によれば2万5千人が死亡した。一方で成績優秀者は景気短縮という報酬が与えられ、運河が予定通り完成した際には1万2484人が実際に釈放、勲章まで授与された。ショックワーカーの誕生ってわけね。この偉業を懸念するためにマクシム・ボーリキーをはじめとした120人のソ連作家が完成した運河の長期戦で見学し、労働を通じて生まれ変わった囚人たちが社会主義の前衛に復帰した姿を感動的に描写することになった。で、肝心の運河はどうなったの手作業で掘られた浅い水路は当時から実用には耐えなかったわ。現在では1日に通る船は多くて7隻、少ない時はたった3隻だそうよ。運河のほとりに立ってると、何もかもが夢のように思えてくるでしょうね。収容所の拡大によってゲーペーウーは単なる秘密警察の枠を超えてソ連経済の一翼を担う存在となっていた。彼らは学者や囚人を引き連れて探検隊を組織し、北極圏やシベリアの広大無辺のツンドライと足を踏み入れて調査と探求を重ねていった。
、発掘した資源をソ連各地の大都市へと輸送するために、大陸を横断する数千キロもの輸送ネットワークを未開の原野に築き上げることに成功した。その過程でどれだけの人間が墓碑どころか墓穴さえなく朽ち果てることになったのか、推定することすら困難よ。例えば西シベリアの帯川に浮かぶナジの塔。計6114人が1933年5月に移送され、到着初日にはすでに295人が死んでおり、翌日には雪が降り始めた。一人当たりが受け取った小麦は 150g。3ヶ月後の8月には4000人が死んでおり、生き残った全員が食人の罪で逮捕されたわ。ええー現在のコミ共和国に存在する主要都市、すなわちウフタ、ボルクタ、ペチョラ、シクティフカルといった町のすべては、囚人たちが無人の原野を切り開いて建設したものよ。1931年、ウフタにたどり着いた彼らは原始的なキャンプを築き、厳しい冬を生き残り、ピックとシャベルと木製の荷車の他は機械的な道具を一切使わずに最初の炭鉱、ルドニク1号を建設した。1938年までには、この地で労働する1万5千人の囚人たちの手によって18万8千206トンもの石炭が掘り出されるようになっていた。30年代が終わる頃には、この地のラーゲリをもはや一つの収容所ではなくなっていたわ。そこは石油採掘、炭鉱、林業、鉄道を営む合計24もの収容所群のネットワークで構成され、病院や集団農場、発電所、レンガ工場、職業訓練学校などが永久凍土のど真ん中に築き上げられたの。たった数年でこれとか、中でも大陸の東の果て、太平洋岸に存在するコリマ地方はグラーグのアウシュビッツと呼ぶにふさわしい場所だった。この地に眠る菌をはじめとした資源を掘り出すために、囚人たちは時に3ヶ月かけてソ連全土を列車で横断してウラジオストクに到着し、そこから船旅でオホーツク海を北上してこの世の果てにたどり着いた。氷点下49度にもなるこの極寒の大地に最初に送り出された1万6千人のうち、生きてその地を踏めたのは9928人、さらにこのうち半数は最初の冬を生き延びられなかった。この膨大な犠牲の上にまたしても途方もない規模のインフラが築かれ、玄関口となる港町マガダンは一大都市へと変貌した。大粛世紀には囚人の数は95万から180万人へと倍増しており、奴隷労働の生産性の低さにもかかわらず、グラーグはもはや国家経済になくてはならない存在になっていました。それまでは優秀な労働英雄には景気短縮という報酬が用意されていたのですが、1938年にはスターリンの介入によってこの制度さえなくなり、収容所において労働のインセンティブとなるのは配給の改善と、あとはメダルの授与だけとなっていました。絶頂期に至ったグラードシステムを表して、アップルバウムさんは次のように筆を割いています。事実上、1930年代の終わりまでに、ソ連の強制収容所はその高級的な形態へと到達していたと言えるだろう。この時点で収容所群はソビエト同盟の全域近く、12のタイムゾーン、ほとんど全ての構成共和国に浸透を果たしていた。アフトビンスクからヤクーツクまで、今や主たる人口未周知において独自の労働キャンプや入植地を有していない場所は一箇所たりとも存在していなかった。子供のおもちゃから軍用機まで、囚人労働によってありとあらゆるものが生産されるようになっていた。1940年代のソビエト同盟においては大半の場所では日常生活を送る上で囚人と顔を合わせないということはまずなかったさらに重要なのは収容所そのものも進化していたということだフラーグはもはや得意な運営を行う作業場の集まりなどではなく内部の規則や特有の関連を合わせ持ち特別な配給システムとヒエラルキーが形成された本格的な収容所産業複合体となっていたのである試行錯誤の時代は終わったのだ。システムは今や根を張ったのである。囚人たちが肉引き機と呼んだ一連の手続き、すなわち逮捕、尋問、移送、配給、労働のメソッドは、1940年代初めには完成されていた。スターリンの死まで、それが本質的に変わることはなかった。この地図を見てるとめまいがしてくるのは私だけかしら。一箇所ごとに数千数万の、それぞれ名前を持った人たちが働いていたんだよね。それも故郷から数千キロも離れた場所で、家族とは離れ離れにね。語るべきことはまだたくさんあるけれど、今回はここまでに。次はウクライナで起こったホロドモールについて学んでいくわね。1932年の秋、ソ連政治局はある一連の決定を行った。すなわちウクライナ各地方の基金を拡大、進化させ、同時に農民が食料を求めてその地を離れないよう抑止すること。危機が頂点に達したその時、警察や党活動家によって組織された一団が農村の家々に押し入り、口にできるものをすべて、それこそジャガイモ、ビート、カボチャ、エンドウやインゲンなどの豆、オーブンや食器棚の中にあるもの、さらには家畜からペットに至るまでの動物、すべてを奪っていった。結果はおぞましいものだった。1931年から1934年にかけて、ソ連全土で少なくとも500万人が上によって死亡した。その中には390万以上のウクライナ人も含まれていた。しかし、飢餓は起こったことの半分に過ぎない。
地方で農民たちが死にゆく一方ソ連の秘密警察は同時期にウクライナの知的政治的エリートに対して攻撃を開始したのであるウクライナ文化に寄与する人間すなわち1917年6月から数ヶ月間存在していたウクライナ人民共和国の関係者ウクライナの言語や歴史を広めようとした者独立志向の文学や芸術のキャリアを持つ者は公に抽象され投獄され労働キャンプに送られあるいは処刑されてしまった1933年の冬から春にかけてのホロドモールそれに続く数ヶ月間のウクライナ知識人政治家層の抑圧措置という2つの政策が組み合わさることでウクライナはソビエト化されウクライナ人の国家という概念そのものが破壊されソ連邦統一に抗するウクライナ人のいかなる挑戦も無力化されることになったのであるさあウクライナで引き起こされた惨劇について紐解いていこうか参考文献はアン・アップルバウムさんの赤い基金ティモシー・スナイダーさんのブラッドランドコレーグ・フレブニュークさんのスターリングまずは簡単なチリのお話からアップルバウムさんも著述しているようにウクライナという国の地勢はそこに住まう人々の運命を大きく左右することになった南西のカルパチア山脈を除けば北に広がるまばらな森林地帯や東の大平原は侵略してくる敵軍に対する要害にはなり得ない中心を流れる大河ドニエプルは枝分かれしながら南北を貫くだけで隣国との国境線を規定するような他の川は存在していないウクライナ系の作家ニコライ・ゴーゴリはこう書き記したもしも山や海といった自然の障害物がせめて片一方に存在してさえいたならばこの地に住まう人々は自らの政治的心情を模索し独立した国家を形成できていたことだろうロシアとヨーロッパの狭間だもんなしかも現代に至るまで肥沃な国葬地帯国会に面する重要な交易地点でもあるわねこうした経緯からウクライナ人の間で国民意識が芽生えるまでにはとんでもねえ苦難の道のりを歩むことになった数百年にわたる帝国支配の結果ウクライナ語は主に田舎で話され都市部はロシア語ポーランド語イディッシュ語が主流となっていたこのため1861年に宣言された濃度解放はそのままウクライナ人の解放をも意味することになった草の根から始まったウクライナ化運動は時のロシア帝国が無視できないほどに加熱し、1876年にはアレクサンドル2世によってウクライナ語の書籍や雑誌の出版が違法化される。同時期にドネツ盆地に眠る莫大な石炭の採掘が始まると、東部のドンバス地域はロシアが工業化を果たすための心臓部となり、ウクライナの重要性は高まるばかりだった。ソ連が誕生する以前からすでに火種はくすぶっていたんだね。この意味で、ロシア革命はウクライナ人にとっては大チャンスでした。全10巻からなるウクライナルーシュの歴史を著したミハイロ・フルシェフスキーを筆頭に様々な文化人や政治家がこの地に独立国家を作ろうと運動を始めますしかし農村から始まった民族運動が身を結ぶにはあまりに時間がなさすぎ内戦があまりに熾烈さを極めすぎそしてウクライナという地域が地政学的にあまりに重要すぎました内戦中の1919年、キエフはその支配権をめぐってボリシェビキの赤軍、デニーキンの白衛軍、ペトリューラのウクライナ軍、マフノの国軍などの諸勢力の間で十数回も主人が入れ替わる無政府状態となったのです。ポーランドやバルト諸国やフィンランドは独立できたのに、ウクライナだけ果たせなかった理由が分かってきた気がする。追い打ちをかけるように500万人の命を奪った大干ばつが発生し、内戦に勝利したレーニンはいくつかの情報を強いられることになった。新経済政策の導入後、彼はウクライナ人民の支持を取り付けるために融和的な姿勢を示したほか、1923年にはウクライナ共産党でウクライナ語を多数言語として認める法令が通過した。さらに24年3月には国外に亡命していたフルシェフスキーがキエフへの帰還を許され、制限つきながらウクライナ化が認められる花の時代が到来したんだ。冒頭の引用を見た後だから素直に喜べないんだけど。この時期に実った最も大きな収穫は、1928年のハリコフ政治法の出版で、公用語としての経験がないウクライナ語は、例えば東部はロシア語から、西部はポーランド語からの借用が混じったごっちゃにの状態だったの。これらを統一された標準語として機能させるために、3年の歳月をかけて議論が重ねられ完成したこの政治法は、東西で分裂していたウクライナ人の民族意識を一つにまとめる重要な役割を果たすことになったわ。当たり前に思っちゃうけど、大事なことだよね。が、危機はすぐ目前に迫っていた。同じ時期に反対派との清掃に勝利していたスターリンは、度重なる都市部の食料危機に神経を痛め、ボリシェビキ政権になびかない農民への憎悪を燃やし、ウクライナ民族主義の勃興に苛立ちを募らせていた。ここでアップルバームさんの記述を引用してみようか。ボリシェビキは自身の経験から、革命とは知識人と労働者の結核から巻き起こることをよく知っていた。では、ウクライナの民族主義者と農民の連帯から新たな革命が勃発しないなどとどうして言えるだろうかそうした運動が急速に成長することなどありえないと否定できるものなのだろうか実際問題として、1919年にはウクライナ全土でどこからともなく農民反乱が大爆発を引き起こしたのではなかったか。あの反乱の指導者にはそうした国家的野心を抱いていたものが確かに混じっていたし、さらに放棄とはすなわち外国の帝国主義者の侵略に道を開くことになるのだ。
暴力で生まれた政権だから暴力で打ち倒される可能性を最も恐れていたんだね農業の集団化とはすなわち農民をそれまでの伝統的な共同体から引き離して国家の完全な管理下に置くいわば農村の社会主義化だったわそしてウクライナ文化は何百年もかけて田舎の土壌から育まれてきたこのため集団化とは必然的にウクライナ民族主義の殲滅の色彩を帯びることになりソビエトの他の地域とは次元の異なる苛烈な政策が取られる原因になったのこうして未曾有の惨劇が始まった集団化にあたって先兵の役割を果たしたのが労働者や学生などから構成された2万5000人組と呼ばれる都市部の若者たち彼らはオーランド・オファイジズさんが著書で1917年の子供たちと故障した革命後の第二世代で旧世代の価値観を身につけるには生まれるのが遅すぎ内戦で活躍した英雄の冒険隊に憧れソ連邦が唱える理想郷のプロパガンダに頭の芯まで使って育ってきた新人類だったそして革命から10年を経ても何の約束も果たせていないボリジェビキ政権に対して切実に説明を要求していた党がクラークをスケープボートに仕立て上げ農民に対する戦争を宣言した時彼らはそれこそ熱狂的に志願した厳しすぎやしないかと尋ねられた時彼らの一人はこう叫んだ君は奴らに同情してしまっているだが敵が俺たちに同情したことがあったか泣いているソ連の子供たちのために奴らが涙を流したことがあったか自分が殺した人々の孤児のために泣いたことが一度でもあったというのかもうちょっとなんとかならないのクラークは主に3つのカテゴリーに分けられました第一は反革命分子、即座に銃殺かもしくはグラーグ行き。第二は裕福な不能や地主、ソ連の遠隔地へと強制移住。第三はその他のクラーク、集団農場への参加が許可されず、同じ地域の最も貧相な土地へと追放。パーベル・ポレンさんの記述によれば、1930年から31年までの2年間で、全財産を没収されて強制移住させられた人々の数は実に38万8336世帯、総計180万3392人に上りました。うへー。特別ルケイ者として移送された人々はシベリアやロシア北部、中央アジアの原野に食料もバラックもなく放り出され、最初の冬を越せずに多くが亡くなった。集団化を避けて膨大な数の人々が都市部に移住した結果、1928年から32年の間にソ連全土で1000万人の農民が工場労働者になった。い、1000万人脱クラーク化は労働意欲の旺盛な農民を破滅させただけだった。自分たちの土地を持てず国家に収穫を取り上げられるとあっては生産意欲が湧くはずもなく8300万トンが見込まれていた1931年の収穫高は6950万トンに激減翌年も6990万トンと悲惨な水準この時点ですでに餓死者が続出し1930年だけで6500件以上の農民反乱が発生し現地のウクライナ共産党は独自の反乱で輸出用穀物の挑発を差し止め盟友であるはずのボロシーロフやブジョーン類からは痩せ細った人々や馬の窮状を報告する手紙が届きさらには流沈考慮なる反対派の文書が党内に出回りとどめに妻のナジェイジらが抗議との取れる自殺を敢行したにもかかわらずスターリンはますます態度を先鋭化させる。うっうっうんウクライナをソ連邦の真の要塞に真の模範となる共和国へと早く生まれ変わらせろという激励と共に反抗する現地の党員が一掃されついに一連の異常な法律や制度が導入されたまず1932年8月コルホーズなどから公有財産を盗んだ者は銃殺刑あるいは最低10年のグラーグ行きとなることが決定されたこれはつまり飢えた農民が最近まで自分の畑だった高知のあぜ溝でジャガイモの皮を拾えば死刑になることを意味したわちょっと待ってさらに32年11月、ウクライナ全土にブラックリスト制度が導入。穀物納入の割り当てを達成できなかった集団農場や村全体が公表されて様々な制裁が加えられ、灯油、塩、マッチを含むあらゆる商品の購入が禁止、トラクターその他の機械類は没収、小麦の製粉さえ許されなくなったわ。生産不振の集団農場や個人農家は作付き用の種子を含む備蓄穀物全ての出荷が命じられ、15ヶ月分の肉と1年分のジャガイモの追加割り当てをペナルティとして供出しなければならなかった。死んじゃうよ。農民の大量脱走を防ぐためにウクライナ共和国の国境が基金の間完全に閉鎖され、12月には国内旅券制度が導入されました。都市に居住する人々はパスポートの所持を義務付けられ、それを持たない上で農民を持っといた場所へと送り返されることになります。こうして1933年の冬から春にかけて、未曾有の基金がウクライナ全土を覆うことになった。ムラムラは恐ろしいほどの静けさに包まれ、煙突から煙が上がっていれば人肉を調理しているのではないかと疑われ、自警団が盗みを働いた隣人をリンチして惨殺する光景があらゆる場所で目撃されるようになった。犬、猫、ネズミ、アリ、カエル、リス、人々が食べられるものは何でも食べ、どんぐりの粉でホットケーキを作り、五大事の葉でビスケットを焼き、イラクサでスープを作った。アップルバームさんやスナイダーさんが述べているように、ホロドモールは間違いなく人災だった。
、最も多くのウクライナ人が死亡した1933年の飢餓は、食料挑発や国境封鎖といった数々の政策によって引き起こされたのであり、もはや集団農場に加入していようが今が飢え死にすることに変わりはなかったんだ。5月にあらゆる強行措置の停止が命じられた時には全てが手遅れでした。ウクライナにおける最終的な死亡者数は、アップルバウムさんの記述によれば390万人、これに60万人の出生機会の喪失が加わります。1933年にウクライナで生まれた世代の平均寿命は5歳から8歳。ロシアの農村の死亡率が 3% だったのに対し、ウクライナのそれは 14.9%。集団化政策そのものは継続され、その春に15万1700世帯が集団農場に加入しました。この時はもはや反乱さえほとんど起きませんでした。誰もが誰かを犠牲にして生き残ったことへの罪悪感と無力感が、農村で最も大切な土着の信頼関係を破壊してしまった上、団結して当局に立ち向かえる指導的な農民をまとめて特別居留地送りになっていました。さらに外交情勢もウクライナ人に不利に働きます。1932年7月にポーランドはソ連と不可侵条約を結び、エイフツは翌年1月に誕生したばかりのヒトラー政権に対抗するためソ連との協力を模索し、そしてアメリカではその歴史上最も審査的な大統領が現職についており、33年11月に同国を正式に国家承認しました。同じ時期、ウクライナ共和国だけで知識人や文化人、さらに集団化に抵抗した現地の党員など20万人が逮捕されていた。ウクライナ化の原動力となった彼らの逮捕と、後の大粛清によってウクライナ共産党の要職がモスクワに忠実な人員にそっくり入れ替えられた結果、20年代に交流した民族運動は死滅。フルシェフスキーは34年に不審し、他にも多数の著名人が自殺した。その後の十数年をかけ、空っぽになった農村200万人単位でロシア人が移住した結果、ウクライナでは民族構成そのものが変質。生き残ったウクライナ人も都市部では生活のためにロシア語を話すようになり、ウクライナ語は地方の方言へと完全に逆戻りした。さらに隠蔽工作も合わせて行われる。1937年に実施された国勢調査では人口が見込みよりも800万人少ないことが判明し、スターリンは調査の公表を差し止めて責任者のイワン・クラバルロを銃殺刑に処してしまった。2年後の調査では他の地域に住んでいた35万人がウクライナに割り当てられたほか、さらに37万5000人の死者がカザフスタンに振り分けられ、集計が終わる前にスターリンは党大会でソ連の人口が1億7000万人に達したと宝くに宣言した。そしてウクライナ人の苦難はこれで終わらなかった。ああ、次はヒトラーが来るんだ。チェルノブイリも控えてるわよ。ナチスドイツが侵攻して迅速な勝利に失敗し、遅まきながら現地住民の協力が必要になった時、彼らはウクライナで起こった大飢饉を反ボルシェビキのプロパガンダのため大々的に利用した。この、ホロトモールを最初に発掘したのがよりによってナチスであったことが、その後の歴史認識に暗い影を投げかけることになったけれど、それはまた別の機会に学んでいくね。最後の引用はやはりアップルバームさんの記述から犠牲になった人々に祈りの気持ちを込めつつ、ホネちゃんにお願いね。ウクライナの基金はあまりに悲惨で、あまりに一貫して黙殺され、あまりにその地の人口統計や心理面、政治面に多大な衝撃を与えたため、その後のウクライナ人とロシア人のどちらも自分自身と相手に対する考え方に、明白かつ繊細な影響を受け続けることになった。1930年代にウクライナで影響力を持っていた人々、国民の中でも最良の学者、作家、政治的指導者、そして最も精力的に働いていた農民たちが殲滅されたことは、今でも重大な問題であり続けている。現代のウクライナを取り巻く政治的課題すなわち国家へのあまねく不信感国家機関の脆弱さ政治家層の腐敗といった料理の数々は3世代を経た後になってさえ革命後の最初の愛国的エリート層の喪失にその原因を直接遡ることができる1933年その国を導くことができたはずの人々、さらには彼らに影響を受けて、次の世代にまた影響を与えうる立場にあった人々が、突然歴史の舞台から姿を消した。彼らに代わって国を率いることになった人々は、恐怖のために沈黙と服従を選び、警戒と注意を怠らず、臆病であることを叩き込まれた。その後の年月で、国家とは崇拝するものではなく恐れられるものとなり、政治家や官僚が良識ある公僕としてみなされることは二度となかった。ロードモールの後のロシア化もまた痕跡を刻んでいる。ソ連によってウクライナの記憶と文化が組織的に抹殺されたためにロシア人の多くはウクライナを独立した歴史を持つ独立した国家としては扱わないヨーロッパ人の多くはウクライナの存在を漠然なものとしか認識していないウクライナ人自身もその愛国心が混在と混乱の狭間にあるそうした曖昧さが霊障主義や無関心にもつながっている自分の国についてあまり注意を払わず知識も持たない人々はその国を良い場所にしようと努力することなど考えないものだそして市民としての責任感を欠如している人々は、腐敗を止めることにも関心を示さない。しかし、歴史は悲劇だけでなく希望も与えうるものだ。最終的にウクライナは滅亡しなかった。ウクライナ語も消えてなどいない。独立への願いも、民主主義への希望も、より公正な社会を求める祈りも、そしてウクライナ人が真に代表するウクライナのための国家を希求する心も、消え去ることはなかったのだ。
それが可能となった時ウクライナ人は彼らの願いを表明したそれが許された時すなわち1991年に彼らは圧倒的多数の賛成票を投じて独立を果たしたウクライナはその国家が高らかに歌い上げているように滅び去りはしなかったのであるさてさてこれでソビエト同盟のテロルについてその一端を学ぶことができたねエンディングは結局いつものソ連国家ってのが何ともキエフやハリコフといった名称も悩んだ末にロシア語の読み方のものでしたね第1回の時は歴史の解説動画のつもりだったのにコロカにも今回のソ連の恐怖と暴力について取り扱ったということは次回の内容はおして知るべしってことだねそういえばリッカちゃんは先日新しい声を収録したそうでうん今回は使いどころがなかったけどねいつも頼りない動画で申し訳ないけれどよかったらいいねやコメントなどで応援してもらえると本当に本当に嬉しいな次回の投稿時期は例によって未定だけど機会があればまた続きを学んでいこうそれではここまでのご視聴ありがとうございましたありがとうございましたまた次回会おうてくださいね